ये ढाई किलो का हाथ अगर किसी पे पड़ जाए तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है अरे अतः निड़ुहो वाणी बसंतीन कुत्तों के सामने मत <laughs> नमस्कार मी निपुण धर्माधिकारी आणि आपण आज इथं भाडीपच्या पॉडकास्टला भेटलेलो आहोत आणि आजचा आपला मेन विषय हा आहे की सध्या खूप पिरियड ड्रामा पिरियड कंटेंट तयार होत आहे फिल्म्स असेल वेबसिरीज असेल सिरियल्स असतील नाटकं असतील तर आपण त्याविषयी आज बोलायला इथे जमलेलो आहोत आपल्याकडे हुतात्मा ही जी झी फाईव्हरची वेबसिरीज आहे जी सध्या गाजते आहे जयप्रदनी ती डिरेक्ट केलेली आहे सो त्याचे कलाकार आपल्याकडे आहेत वैभव आहे तत्वादी त्याच्यानंतर अंजली पाटील सचिन दादा आणि सिरियल्स वगैरे रिप्रेझेंटेशन करायला आणि बाकी पण तू बोलूच शकतेस अर्थात तर स्पृहा आहे उंच माझा झोका फेम आणि मी विविध ठिकाणी असतो माझं नाटक आणि चालू असतं मी एक माझी आत्ता एक पिरियड फिल्म पण चालू आहे वेबसिरीज पण करेन असं वाटतं आहे आय डोंट नो तर त्याविषयी मग आपण बोलूयात आता या कंटेंटविषयी इथं आपण ब्रुबॉटला आहोत बाय द वे इथे बिअरच्या मग्समध्ये शाळण्या मराठी कलाकारांनी कोकम लिंबू सरबत आईस टी वगैरे घेतलेलं आहे आणि माझं वाटू शकेल काहीतरी अल्कोहॉल कंटेंटवालं आहे पण ग्रीन टी आहे मुद्दा मी बॅग ठेवली होती तर हुतात्माविषयी आपण बोलतो आहोत तर काय कसं ते रिसीव्ह झालं आहे तुम्हाला काही त्याचा फीडबॅक आला आहे किंवा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीविषयी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हे ऐक हे असं म्हटल्यावर आपल्याला काही गोष्टी माहिती होत्या की हां एक धूसर प्रत्येकाला कल्पना होती आपल्या जनरेशनला अनफॉर्च्युनेटली काही लोकांना ती कल्पना पण नव्हती नक्की काय खूप ते समाऊ इतिहास म्हटलं की आपली झेप ही शाळेच्या पुस्तकांपर्यंत किंवा नंतर चित्रपट किंवा हे जे कंटेंट बनतं ते अवांतर वाचन तसे फार कमी लोक करतात याविषयी तर मला तरी आठवतं तसं आपलं स्वातंत्र्य लढ्यापर्यंत धडे असायचे त्याच्या पुढचं काहीच नाही आहे याच्यामध्ये प्रमोशन्सच्या दरम्यान आम्ही चर्चगेट आणि तो सगळा एरिया एशियाटिक पासून आम्ही सुरू केलं आणि टेन मिनिट्सची वॉक आहे ती विच वी टूक अराउंड वन वन अँड हाफ आवर टू फिनिश इट आणि सी आणि मधल्या मधल्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तेव्हा आम्हाला वॉक जे कंडक्ट करत होते त्यांनी सांगितलं की हुतात्मा मार्टर चौक जो आहे वो इट्स इट्स फॉर द फ्रीडम फायटर्स जो आहे उनके इट इज अट करणाऱ्यांचं मॉन्युमेंट हा म्हणजे अशी अशी माहिती खरं तर आपल्याकडे गाईड देत असतात म्हणजे फ्लोरा फाउंटन अर्थात आहे आणि त्याच्या शेजारी ते स्मारक आहे जायपच्या मुळे हुतात्मा चौक म्हणतात किंवा त्या एकशे आठ एकशे सहा एकशे सहा जणांची नावं आहेत दळात कोरलेली पण आपल्याकडे हे जे अज्ञान आहे ऑफ मला एक किस्सा आठवतो आमच्याकडे सच्चिदानंद शेवडे म्हणून लेखक आहेत त्यांनी राजगुरूंवर पुस्तक लिहिलं आहे त्याचं पार्ल्यात प्रकाशन होतं आणि त्या प्रकाशनाला एक माणूस येऊन असं म्हणले की बरं झालं तुम्ही हे राजगुरूंवर पुस्तक लिहिलं नाहीतर आमच्याकडे आम्हाला इतकी वर्ष वाटत होतं भगतसिंग सुखदेव राजगुरू हे एकाच माणसाचं नाव आहे ह्या छापाचं अज्ञान आपल्याकडे आहे म्हणजे महाराष्ट्र दिवस तो लेबर डेच्याच दिवशी महाराष्ट्र दिवस का साजरा करतो त्याचं सुद्धा खरं तर एक त्या दिवशी कळलं म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये जो मुख्य जो लढाची जी फळी होती ती कामगार गिरणी कामगारांची सगळ्यात मोठी होती तर त्यामुळे सुद्धा एक मे हा लेबर डे महाराष्ट्र दिवस आणि लेबर डेच्या दिवशी साजरा केला जी माहिती मिळते ती अशा सगळ्या आपल्याला एकतर टेक्स्ट बुक्स मधनं मिळते किंवा अशा सिरीज किंवा फिल्म्स किंवा नाटक सिरियल त्याच्यामुळे मिळते पण ते करताना कुठल्या प्रकारची काय भीती असते का की आपण आता इन अ वे रिप्रेझेंट करणार आहोत त्यांना जी लहान मुलं किंवा ज्यांना काहीच माहिती नाही आहे ते जेव्हा हे बघतील तेव्हा त्यांच्यासाठी असं होणार की हे असं घडलं होतं असं घडलं होतं तो कधी मनात विचार आला किंवा त्यासाठी तुम्ही काही वेगळा अभ्यास केला किंवा लेखकांबरोबर बसला टू बी व्हेरी ऑनेस्ट एका लिमिट नंतर ना तो प्रोजेक्ट इज द लाईक द कॅप्टन ऑफ द शिप इज द डिरेक्टर बरोबर एका लिमिट पर्यंत तुम्ही सांगू शकता त्याला पण अल्टिमेटली डिसिजन तो घेणार मला वाटतं इतिहास खूप डायसी आहे कारण तुम्ही एक की स्टोन चेंज करता एक पर्स्पेक्टिव्ह कुठून तरी चेंज करता आणि त्या सगळी इट्स अ स्टोरी बरोबर इट्स अ इट्स अ स्टोरी विच हॅज बीन टोल्ड बाय मेनी पीपल मुघलांच्या काळातली मुग राजांनी ज्यांना हिस्टोरियन्सला दिलं की आप लिखो मेरे बारे मेंटली मला भयंकर भीती या गोष्टीची वाटते एखाद्या हिस्टॉरिकल काहीतरी कुठेतरी पोर्ट्रे करत असेल तर की जर तुम्ही अंजली जसं म्हणली की एक फिक्शन बांधली आहे हिस्टॉरिकल पात्रांच्या अवतीभोवती तर मी समजू शकते 
पण जर एखाद्या खऱ्या होऊन गेलेल्या माणसावरती तुम्ही काहीतरी करता आहात चित्रपट असेल मालिका असेल नाटक असेल काही असेल पण त्याचं प्रत्यक्षात इतिहासात घेऊन होऊन गेलं आहे पात्र घडून गेलं तर त्याची गोष्ट सांगताना त्याचं नाव घेऊन आम्ही आता सिनेमॅटिक लिबर्टी घेतली हे बोलणाऱ्या लोकांची मला विलक्षण भीती वाटते आणि आता तुम्ही ऍक्टर्स मेनली जे जेव्हा तुम्ही काम करता मला एक अशा विषयावरती बोलायचं की एकंदरीत मेंटल हेल्थ म्हणजे जेव्हा तुम्ही एक कुठलं तरी फिक्शनल किंवा रादर कुठलं तरी बायोग्राफिकल कॅरेक्टर तुम्ही प्ले करायला जाता तर तेव्हा ॲक्टर्सबद्दल आपण ऐकले की असं व्हायला लागतं की आपणच तो माणूस आहोत की काय असं वाटायला लागतं किंवा इतर लोकांना असं वाटायलाच नाही तुम्हाला स्वतःला वाटायला लागलं तर जरा कडक कारण ऍक्च्युली आम्ही हा अनुभव घेतलाय म्हणजे विक्रम गायकवाड न्यायमूर्ती रानडेंचं काम करायचं आणि मी रमाबाईंचं काम करायचं सो जेव्हा मालिका चालू होती किंवा जस्ट संपली त्याच्यानंतर आम्हाला नमस्कार वगैरे केला आहे लोकांनी थांबून पण तो नमस्कार त्यांना आहे हे आपण म्हणजे हे आपल्याला कळायलाच लागतं नाहीतर काय अर्थ नाही आणि ॲक्च्युली ना खऱ्या आयुष्यात ते जरा मला थोडंसं ओव्हर द बोर्ड वाटतं म्हणणं की आता मीच तो माण असं नाही होत तुम्हाला कळतं की तुम्ही वेगळे कोणीतरी आहात आणि तेवढं स्विच ऑन स्विच ऑफ आपण करतोच आहे मी सो तेवढं करायला पाहिजे असं मला वाटतं आय टोटली डिसअग्री म्हणजे मला ॲक्च्युली इट्स नॉट रिलेटेड विथ फिक्शनल कॅरेक्टर म्हणजे बायोग्राफिकल कॅरेक्टर्स फिक्शनल कॅरेक्टरसोबत पण होतच आता विद्युत सावंत जी मी काही कर करते आहे तर ते पन्नास साठ दिवस आम्ही जानेवारीपासून शूट करतो आहे आणि आता सहा महिने झाले आम्ही दोन सीझन्स करतो आहे काल मी कोणाला तरी असंच गमतीत म्हटलं की तिचं भूत भूत घुसलं आहे माझ्यात अजूनही ते काही निघत नाही आहे मी नॉर्मली मी जेव्हा शूट संपायचं आणि मी माझे कॉस्ट्युम घालायचे तर आय यूज टू फील की हे अंजलीचे कॉस्ट्युम आहेत आणि त्या फॉर मी इट्स इट्स समथिंग आय म्हणजे मला अजूनही कळत नाही ही पद्धत चुकीची आहे की वाईट आहे किंवा प्रत्येकाची नटाची प्रत्येकाची पद्धत असणार माझं म्हणणं हे की ते संपल्यानंतर सुद्धा तुला तेच वाटत राहिलं तर कदाचित मला असं वाटतं की त्याचा हँग ओव्हर राहतो त्याचा काही महिने तरी मला ऍक्च्युली आता वाटतं की मला एक दोन महिने तो हँग ओव्हर हँग ओव्हर असणार आहे म्हणजे काल परवा मी जीन्स घातली तर मला असं की नाही मला साडी नेसायची आहे कारण तिचं जे नाजूक पण होतं तुमच्या दोघींचा मुद्दा बरोबर तिचा मुद्दा असा की जर मी प्रभू रामचंद्रांचा रोल करतो आशीर्वाद देत छोटू नको शूट संपल्यानंतर हो हो ते नाही तर ते झालं तर प्रॉब्लेम इतकं मला वाटतं तू आता विविध डिरेक्टर्स बरोबर विविध काळात फिरून आलेले तर तुझी काय काय प्रोसेस होती प्रत्येक मी आता किंवा मला हे पण जाणून गेला आवडेल की आता संजय लीला बन्साळी सारखा डिरेक्टर एक त्याचा बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे इतिहासाकडे किंवा रादर एका परीने आपल्याला माहिती पण आहे कसं आहे पण तरी एक फर्स्ट हँड इन्फो आणि मग मणिकर्णिका मधली तुझी भूमिका आणि आता इथे मी तू जेव्हा नाईन्टीन सिक्स्टीजमध्ये येऊन पोचले आहेस हुतात्मामध्ये तर तेव्हा सो काय तुझं त्यामध्ये प्रोसेस होती किंवा वेगवेगळ्या स्टाईल्स कशा वाटले तुला डिरेक्टर्सच्या मला वाटतं कॅरेक्टर डेव्हलप करताना हाऊ आय लुक ॲट इट इज एक त्याची फिजिकॅलिटी असते आणि त्याची थॉट प्रोसेस असते वेन इट कम्स टू पिरियड फिल्म ती फिजिकॅलिटी त्या कॉस्ट्युम्सनी आणि त्या सेटमध्ये तुम्ही एकंदरीत त्याचा बाजीराव बसता तिथं जर घेतलं तर पेशव्यांचं ते पोशाख चढवल्यानंतर कुठेतरी ती फिजिकॅलिटी तुम्हाला नकळत एक असतं ना की एक्सटर्नल टू इंटरनल आणि इंटरनल टू एक्सटर्नल तुम्हाला नकळत काहीतरी होतं तुम्हाला जाणवतं आहे सबकॉन्शियस माइंडमध्ये माझी एक बघण्याची पद्धत की हे बदलत आहे दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची अशा फिल्ममध्ये मला वाटते ती थॉट प्रोसेस कारण त्यांच्या प्रायोरिटीज खूप वेगळ्या होत्या आता पेशव्यांचं जाऊ द्या आता इथे आपण जातो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीबद्दल जरी बोललो तरी त्या काळातलं यूथ त्याची प्रायोरिटी खूप वेगळी होती आजची आमची प्रायोरिटी खूप वेगळी आहे म्हणून आजच्या ज्या मी कंटेम्पररी फिल्म जर बघितल्या त्यातला जर कोणता रोल आहे तर दोन तीन वेगवेगळे जरी कॅरेक्टर्स असतील तरी आमच्या प्रायोरिटीज कुठेतरी सिमिलर असतील त्या प्रायोरिटीज वेगळ्याच होत्या त्यामुळे पण काय होत्या काय म्हणतोस तू प्रायोरिटी प्रायोरिटी आता तू जर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीबद्दल बोलतोय तर आज ॲज अन म्हणजे आज एक अठ्ठावीस तीस वर्षाचा मुलगा म्हणून मला माहिती आहे मुंबई माझी आहे मी मुंबई महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे मुंबई तेव्हा जो अठ्ठावीस वर्षांचा मुलगा होता त्याला हेच माहिती नव्हतं की मुंबई आपल्या हातून चालली आहे तेव्हा इथे मराठी माणसांचं मराठी माणसांना जो काय अत्या त्यांच्यावर अत्याचार होत होता किंवा गिरणी कामगारांचं जे शोषण होत होतं त्या प्रायोरिटीज वेगळ्या होत्या आज आपण खूप बऱ्यापैकी ग्रांटेड घेतो बऱ्याचशा गोष्टी त्यामुळे हे हा एक ही खूप मोठी तफावत आहे कम्स टू द थॉट प्रोसेस मला असं वाटतं की ना थोडं अभ्यासू असलं तर जरा त्याचा फायदा होतो म्हणजे आता समजा 
समझा का बोस आम सिनेमा ते स्क्रिप्ट अस खूब मैसिव होते मग एकशे ऐसी सीन्स फोर साठ चार साढ़े चार ता की लेंथ वगैरह तो श्यामबाबूं मनना अस हो कि आता देर अबाउट थर्टी एट फॉर्टी बुक्स रिफर्ड फॉर द स्क्रिप्ट तो दी आइडिया इज बाकी कहीं करू नकोस हे एवड़ी अड़तीस चाईस वाच तू मे दैट वुड बी द प्रेप उंच माझा जेव्हा चालू झाली तेव्हा रमाबाईंचा कॅरेक्टर होतो पंधरा वर्षाचं आणि आम्हाला ते न्यायचं होतं साठ वर्षापर्यंत सो तो मला असं म्हणाला की इतक्या वल्नरेबल स्टेजेसमधनं त्यांची प्रोग्रेस झाली रमाबाईंची एक व्यक्तिरेखा म्हणून किंवा पर्सनॅलिटी म्हणून तर त्याने मला एक फार इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी सांगितली की आपल्याला आणि मी तेव्हा थोडी मोठी होते म्हणजे अर्थात मी पंधरा वर्षाची नव्हते जेव्हा मी ते करायला लागले तेव्हा तर तो म्हटला की रमाबाईंना त्यांच्या आयुष्यात माहिती नव्हतं उद्या काय होणार आहे आणि सिरियल असल्यामुळे अर्थात आपण अगदीच प्रसंग प्रसंग दाखवत नाही आपण त्याच्यात काही काही गोष्टी तर तुम्हाला असं म्हटलं की एका ठराविक वयाच्या त्या होईपर्यंत आपण जोपर्यंत त्या टप्प्यावर पोहोचत नाही तोपर्यंत त्या न्यायमूर्ती रानडेंना फॉलो करतच आल्यात नेहमी सो जोपर्यंत त्यांची वैयक्तिक रमाबाई रानडे ही इमेज तयार झाली नाही तोपर्यंत त्यांनी असं काही फार वेगळा त्यांच्याकडे खूप असं ऑथॉरिटी होती असं नाही तर ती जी व्हलरेबिलिटी आहे किंवा ती जी स्पॉन्टनिटी आहे तर मी तुला त्या त्यावेळी सांगत जाईन काय कर तर सो मी तीस पस्तीस वर्षाच्या जेव्हा त्या झाल्या जेव्हा त्यांनी पहिलं त्यांचं भाषण केलं रामकृष्ण मिशनमध्ये बहुतेक मला आता एक्झॅक्टली आठवण आहे त्यावेळेला त्याने मला सांगितलं की आता वाच आता ती ऑथॉरिटी वाचनातून येणारी किंवा अभ्यासातून येणारी तुझ्या पुढच्या सगळ्या सीन्समध्ये येऊ दे सो हा एक आणखीन त्याचा मागचा वेगळा टेक आपल्याकडे बायोपिक चा अर्थ असा आहे की त्यांच्याबद्दलचे जे किस्से प्रसिद्ध आहेत त्या किस्स्यांचा सिनेमा बनवायचा त्यांचेच सीन बनवत बनवत करायचं असा एक असं आपल्याकडे प्रघात आहे असं म्हणूया तर त्यामुळे काय होतं की नाही तू खूप विचार करतोय इतकं नाही आहे माझा ऑलरेडी विचार करून झालाय आपल्याकडे दिग्दर्शकांची पद्धत अशी असते की माझा विचार करून झालाय आम्ही दोन वर्ष हे स्क्रिप्ट लिहिण्यात घालवले आता तू ये आणि हे बोल इकडे बघ सगळेच तसे नसतात पण नाही नाही मला मला ह्याच्यामध्ये आय आय डोंट वॉन्ट टू टेक अवे एनिथिंग फ्रॉम दी प्रोडक्ट बट मला असं म्हणायचंय की त्या त्या वेळेला त्या त्या वेळेला दिग्दर्शकाची ब बाकी लोकांची तांत्रिक मंडळींची प्रायोरिटी वेगवेगळी असते आणि त्यावेळेला ते नटाकडे असं बघत असतात की आता तुला सगळं कळलं आता फक्त तू म्हण यू आर यू आर यू आर पार्ट ऑफ दिस बिग डिझाईन आणि ह्यातली ही जी ब्लँक आहे ही तुला भरायची आहे तू आता हे जे म्हणालास की किशांचा किशांचे सीन होतात आणि अशा सीन्सचा एक चित्रपट होतो तसा अजून एक मी चित्रपटांमध्ये पाहिलं आहे बऱ्याचशा बायोपिक्स मेनली की एक कुठलं तरी पात्र फेमस आहे त्यामुळे ते असं येऊन जातं उगीच म्हणजे अरे आमच्या सिनेमात हे पण होते असं दाखवायला सो ते पण थोडंसं म्हणजे मला दरवेळेला असं वाटतं की काहीतरी त्यांनी कथेला कॉन्ट्रीब्युट करायला पाहिजे त्या पात्राने सो कथेला महत्त्व कमी आणि त्या नावांना महत्त्व जास्त असं वाटतं ना टू मच डिरेक्टर बॅशिंग होतं आहे आपण नाही मा आपण दिग्दर्शक म्हणून म्हणून तुला काय म्हणजे तू कसं डील करतो बायोपिक आधी तू बायोपिक पाहताना काय पाहतोस सांग करेक्ट मी मला वाटतं मी कुठलाही चित्रपट पाहताना पहिले कथा पाहतो की काय मला स्टोरी सांगितली याच्यात कारण का ते स्टोरी टेलिंग मिडियम वाटतं कुठलंही नाटक सिनेमा सिरियल कुठलंही जे असेल ते त्यामुळे त्या कथेचं काय महत्त्व आहे आणि त्यामध्ये जी येणारी पात्र आहेत ती त्याला कॉन्ट्रीब्युट करतात का कथेला म्हणजे डू दे ॲड व्हॅल्यू सो ते एक मला वाटतं आणि बुक ॲडॅप्टेशन्स कुठली तुम्हाला अजून व्हावीत असं तुमची काही इच्छा आहे की हे पुस्तक आहे हे या माणसावर आहे किंवा हे या घटनेवरती आहे आणि त्याचं काही व्हावं आपल्याला घेऊन व्हावं असं काही विशलिस्ट आहे तुमची हो अरे मला किती वर्ष ते रंगनाथ पाठारेंचं पुस्तक भयंकर आवडतं टोकदार सावलीचं वर्तमान आणि ते मला ते मी आणि किशोरनी मला असं वाटतं किशोरनी ते स्क्रिप्टही लिहिलं पाठारेंच्या बरोबर बसून आणि त्याचा सिनेमा व्हावा असं मला वाटतं खूप वर्ष वाटतं म्हणजे तुझं काही आहे असं अंजली मला कवितांवरती काम करायची खूप इच्छा आहे आता कोलटकरांच्या कवितांचं काय होऊ शकतं हे खूप म्हणजे पुणे विद्यापीठात जेव्हा मी शिकत होतो तेव्हापासूनच होतं की कोलटकरांच्या कवितांचं काही करता येऊ शकतं का त्या कवितांमधली पात्र सगळी घेऊन काही होऊ शकतं का बरोबर 
मला खूप वाटतं की पुशी रेग यांच्या सावित्रीवरती काहीतरी व्हावं आणि त्यात मी असावा अर्थात तिला घेऊन करावं असं कोणालाच वाटत असं सारखं म्हणत राहा कोणाच्या डोक्यात काहीतरी तुझं काय आहे अशी मला सावरकरांवर करायला नक्की आवडेल तर आपण एकंदरीत ही सगळी चर्चा करतोय पण सगळं येऊन थांबतं ते बजेट्सवरती की आपल्याला खूप इच्छा असते की आपण असं करायला पाहिजे अरे ते जर करू शकतात तर आपण का नाही वगैरे पण इव्हेंच्युअली ते येऊन एका आकड्यावरती येऊन थांबतं की ज्याच्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही मला पर्सनली काय वाटतं माहिती आहे प्रत्येकच बजेटबद्दल बोललं जातं पण मला असं वाटतं ते एस्थेटिक्स त्यातले जास्त महत्त्वाचं आहे म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की खूप खर्च करायची गरज नाही आहे पण तुम्ही एक रूम खूप सुंदर रित्या दाखवू शकतात आणि मला असं वाटतं ॲट द एंड ऑफ द डे फिल्म इज प्रोजेक्टिंग अ स्टोरी ऑन द बिग स्क्रीन आता हुतात्माबद्दल जर मी बोललो तर प्रचंड पैशाच्यात खर्च केला आहे त्या बजेट वॉज नेवर इन इशू नवीन काहीतरी ऐकायला मिळते कारण जेन्युनली म्हणजे क्राऊडसाठी म्हणा कधी कुठेही हायगाई कधीच नव्हती आणि त्यामुळे ते दिसत आहे ऑफकोर्स स्क्रीन गेम खेळायला लागणार असं दिसत आहे तर साधारण गेम असं आहे असं मला सांगितलंय की यामध्ये एक कॅरेक्टर पात्राचं नाव लिहिलेलं आहे आणि एक डायलॉग आहे तर त्या पात्रासारखं तो डायलॉग बोलायचा आहे मी कदाचित पात्रासारखं मला संध्या पिंजरा असं कॅरेक्टर आलंय हो त्यातलं पण डायलॉग काय हे ढाई किलो का हाच तो आदमी उठता नाही उठ जात आहे कुत्रो नको नाच चित्रपट बघितले नसतील तर मनातलं काहीतरी मी म्हणते ना नुसत असं कस एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता आपला हात भारी आपली लात भारी समायला आपला सगळंच लय भारी देखो आपला लात भारी अभि हाल भाई चमायला भी सगळे दिले भाई तुम मेरा मेकअप करते हो यशो स्टॉप कर दो सुपर नाइस तर इथे काही फोन नाही फोन काही नाही फोन फोन केला निपुणला करावा लागणार आहे उमराव जा कॉल करायला घर दे या तुफानाला कोणी घर दे का घर असून नाही सगळे उमराव जा मी पाहिले नाही इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार कोणी घर देतं का घर हां या तुफानाला कोणी घर देतं का हे नाही झालं अरे झी फाईव्ह चा ऍप डाउनलोड करा पहिला सीझन हुतात्माचा एक मे ला ऑलरेडी ऑन एअर आहे सात एपिसोड झाले दुसरा सीझन सात भागांचा लवकरच येणार आहे डाउनलोड झी फाईव्ह आणि सबस्क्राईब करा शेअर करा माझा धोका आहे टाईम मशीन घेऊन परत जाऊन बघा खूप चांगली सिरियल होती आणि परत एकदा भाडीप भाटूप विषय खोल लाईक शेअर सबस्क्राईब कमेंट आणि सीझन फोर ऑफ कास्टिंग हाऊस बद्दल मी काहीच बोलत नाही सी यू बाय थँक्यू